good morning children in the last class we were completed uh, the all gate the graphites teradophytes isn't it so after the completion of the three i mean the, these three groups today let us start the discussion with respect to the gymnosperms okay so today we will discuss in detail about the characteristic features of the gymnosperms with examples also the uh, brief classification as well as the reproduction everything okay namaskara makle ಸೊ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪಾಚಿ ತದನಂತರ ಹಾವು ಸಸ್ಯಗಳು ಸೊ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜರಿ ಗಿಡಗಳು ಅಥವಾ ಜರಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಂಪ್ಸ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ಯಾಕೆ ತಡ ಸೊ ಇವತ್ತು ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವಾಯ್ಸಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಂಪ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಿ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಂಪ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಂಪ್ಸ್ ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಂಪ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಕೆಡ್ ಓಕೆ ನೇಕೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಸ್ಪರ್ಮ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೀಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ gymnosperms are plants in which the ovules are not enclosed by ovary and wall or ovary wall or we can also say the seed coat is absent and which remain exposed before and after fertilization okay are you getting why they are generally considered as the naked seeded plants because the gymnosperms are the plants in which the ovules are not enclosed by ovary wall and remain exposed before and after fertilization okay so that's why they are commonly known as naked seeded plants okay so they may ask one more question also why gymnosperms are called naked seeded plants then you should write so these are the plants that means the naked seeded plants in which the seeds are not enclosed within fruit wall or ovary wall okay or if you write the seed code also no problem same meaning it will gives but whenever it comes to the seeds seeds that develops post fertilization are not covered again the question arises okay even though they develops the seeds but the seeds that develop post fertilization are not enclosed or covered by any seed coat so that's why generally they are called naked seeded plants okay here are the some of the examples okay how they look like okay see the cycos you must have observed the cycos cycas ovules okay okay so now it tar hen helde gymnosperms na anta karitivi ಇದು ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕರಿತೀವಿ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೆಕೆ ಅಂದರೆ ಅನಾವೃತ ಸ್ಪರ್ಮ ಅಂದರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೀಜಗಳು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಓವಿಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನಂತರ ಏನು ಓವಿಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೊ ಅಂದರೆ ಆವೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಓವರಿಯನ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಆಗುತ್ತೆ ಬೀಜಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಆ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತದನಂತರ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬೀಜಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಣ್ಣಿನ ರೂಪದ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಾವು ಓವರೇನ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬೀಜ ಸುತ್ತಲೂ ನಾವು ಏಂಜಿಯೋ ಸ್ಪಂಪ್ಸ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೂ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಪದರ ಅರ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇನು 
ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೈಕಾಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಆಯಿತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ಶಿ ವೆನವರ್ ಯು ಸಿ ಐ ಮೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಐ ಮೀನ್ ದ ನೆಕೆಡ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ದ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವೈ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೆಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಯೂ ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೋಸೈಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೋಸೈಟ್ ದ ನ್ಯೂ ಸೆಲಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟೇಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಓವರಿಯನ್ ವಾಲ್ ಆರ್ ದ ಸೀಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ ಓವ್ಯೂಲ್ ಸಿ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಔಟರ್ ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಸೊ ದ ಓವರೇನ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಜನರಲಿ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಪೇರಿಟಿವ್ಲಿ ಟು ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸ್ ಸೊ ದೇ ಆರ್ surrounding that means the angiosperms they are containing seed coat or uh, we can also say the fruit wall or ovarian wall is present in case of the angiosperms but in case of the gymnosperms there is no fruit wall there is no i mean the so generally ovary wall and there is no seed coat okay so there is a major difference between the uh, gymnosperms and angiosperms okay so we can see here the comparison of the gymnosperm ovule and angiosperm ovule in detail okay makla ik thane nan helta ide anavrta bija sasyagalu anta so nanu igle helta helid prakara nimge yen hu bidtakkanta sasyagalu avrta bija sasyagalu matte anavrta gymnosperm ivugala nadavina vyatyasa hondanike na nodadre matra nimge gottagodu ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ ಅನಾವೃತ್ತ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಜಿಸ್ಪಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓವಿಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ನ್ಯೂ ಸೆಲಸ್ ಇದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪದರ ರೂಪದ ರಚನೆ ಇದೆ ಅದು ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊರಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದ ಸೊ ಹಣ್ಣಿನ ಒಂದು ರಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಓವರಿಯನ್ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಕರೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸ್ವೀಟ್ ಕೋಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಎಂಜಿಸ್ಪಮ್ ಓವಿಲ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೋಸೈಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯೂಸಲೆಸ್ ಇದೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೋಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಔಟರ್ ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನರ್ ಇಂಟಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಎಂಜಿಸ್ಪಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನಿಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಇಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಓವರಿ ವಾಲ್ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಬೇರೆ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಹಣ್ಣಿನ ಪದರ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ರಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ
joint right wood tree okay is one of the tallest tree species which is comes under the gymnosperms okay nodi makle nanu ikkane en helta idivi avu anavrutha bija sasyagala ondu guna lakshagalana nodadadre idralli ee ondu group alli yava yava ondu rithi sasyagalu barutte andre samanyavagi ಮೀಡಿಯಂ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ತೀರ ಎತ್ತರ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಪದೇ ರೂಪದ ಸಸ್ಯಗಳು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ನವರತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾಗ ಎತ್ತರ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರಬ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬುಷಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪದೇ ರೂಪದ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು ಆಯಿತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊ ಸಿಕ್ವಿಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ರೆಡ್ ವುಡ್ ಟ್ರೈ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಭೇದ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಆಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅದರ ಕಾಂಡ ರಚನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಗಳ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಕಾಂಡ ಸುತ್ತಳತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಂ ನೋಡಿ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪಾಮ್ಸ್ the sporophyte is differentiated root stem and leaves okay so earlier to the i mean the, uh, before the pteridophytes we cannot differentiate the differentiation with respect to the plant body begins from the pteridophytes but in case of the gymnosperms also the sporophyte is differentiated into true root stem and leaves okay but generally we can identify the tap root the tap root okay the tap root is found or generally present in case of the gymnosperms okay that means the root is tap root and in some gymnosperms the roots are associated with fungus called mycorrhiza okay so if you take a particular example in case of the pinus we can identify the symbiotic association okay in symbiotic association is nothing but the gymnosperms the roots are associated with the fungus is called mycorrhiza okay so here is the uh, structure they were given how they are associated with each other so that is nothing but the mycorrhiza is nothing but the fungus okay but they uh, are found in a symbiotic association the plant uh, roots which provide the water and nutrients uh, whereas uh, mycorrhiza uh, which is stays Uh, along i mean the along on the surface of the roots of the gymnosperms which provides the different nutrition that is a, a nutrients okay which provides the nutrients nodi makle guna lakshanagalanna navu nodade adre ee ond anavrutha bija sasyagalalli samanyavagi ee sasyagalanna navu gamisidde adre sulabhavagi idralli ನಾವು ಬೇರು ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳ ರೀತಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೋದು ಮತ್ತು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಾಯಿ ಬೇರು ತಾಯಿ ಬೇರು ವ್ಯೂಹವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಬೇರು ಅಂಗಾಂಶವನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮೀಟರ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳಾದ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೈನಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈಕೊರೈಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಂಗಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಆ ಒಂದು ಪೈನಸ್ನ ಏನು ಬೇರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೊ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ ಈ ಬೇರೆಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆಹಾರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮೈಕೊರೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫಂಗಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಂಗಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲವಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂಥರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆಯ್ತಲ
So here uh, there is another example with respect to in case of the plant like cycas. Okay. So and in some other roots are associated with the cyanobacteria, even in case of the uh, blue green algae to form the corolloid roots uh, like a cycos which helps in the nitrogen fixation. Okay. Are you getting? See in plants like cycos, the small specialized roots, they are also known as corolloid roots. They are associated with nitrogen fixing cyanobacteria which is commonly as the blue green algae. I hope you can identify easily. Makle, nodu yagle nane nilda mycorrhiza anta kanthaddu pinus species ali nodu vod. Adhi rithi inundu baratta. Uta itala cycas ali. Cycas species ali ye nagi ratta pandra. Ili corolloid roots anta ili heiti. Idu anthara marpadu hundi ratta kantha beiru gula rachane. ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸೊ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅನುರೂಪದ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಸೊ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಕರೋಲಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೈಕಾ ಸ್ಪೀಷೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕರೋಲಾಯ್ಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಪೈನಸಲ್ಲಿ ಮೈಕೊರೈಸ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ So, botanical name of the cycas is Cycas revoluta. Okay. Okay. So, whenever it comes to the plant body, so how they look like actually. Okay. So, that means in gymnosperms, stems are unbranched. You can identify best example cycas. In case of the cycas, there is no branched structures. The completely stems are unbranched. Okay. are branched in case of the pinus and cedrus okay here only example they were given in the slide in case of the pinus and cedrus we can identify the branched a stem like structure whereas in case of the cycas there is no branching okay and even leaves are simple or compound you know the differences between the simple and compound leaf if the leaf is arises from the i mean the beginning only if you identify uh, generally a uh, leaf okay so there is no branching okay there is no maximum branching then it will be simple but in case of the compound leaf there are number of branching from the leaf pinnates okay so then it will be considered as a compound leaf they are well adapted to which stand extreme temperature humidity and wind okay and uh, that's why generally these gymnosperms are found in evergreen forest in cycas the pinnate leaves persist for a few years in conifers like pinus and cedrus the needle like leaves reduce the surface area so their thick cuticle and sunken stomata also helps to reduce the water loss okay so that's why they can remain and retain greenly for long duration makle ondu new genus form na gunarakshagala na nu nodade adre sasya hegirutte plant body anta nodadaga so idralli kandagalu cycas alli enagirutte an branch yavade reetiya ondu ಏನು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಕವಲು ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಚನೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರ ಇದು ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಸೈಕಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೊಂಬೆಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪೈನಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಡ್ರಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಹ್ಞೂ ಗೊತ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಇದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೀವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಸರಳ ಎಲೆ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ ಏನು ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಲೆ ರಚನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರಳ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಲೆಗೆ ನಾವು ಸಮ ಏನು ನಿಮಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸರಳ ಎಲೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅರೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಪಿನ್ನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ನಾವು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಸರಳ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಂಪ್ಸ್ ಇದೆ ದೇ ಆರ್ ವೆಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಟು ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ ವಿಂಡ್ ನೋಡಿ ಇದು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ತೇವಾಂಶ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೆನ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಹಸಿರಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ಹಾಗೆ ಇನ್ ಸೈಕಾಸ್ ದ ಪಿನ್ ನೈಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅರ್ ಪಸ್ ಇಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈಕಾಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲೆಗಳು ಈಗ ತನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಲೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಎಲೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬ್ರ ಏನು ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಲ್ವ ಕೊಂಬೆ ರೀತಿ ರಚನೆ ಅದು ಒಂದು ಎಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಪಿನ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪೈನಶಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಕಾಶಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಪಿನ್ನೆಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪಿನ್ನೆಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ ಕೋನಿಫೋಸ್ ಕೋನಿಫೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೋನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ದ ನೀಡ್ ಲೈಕ್ ಲೀವ್ಸ್ ಲಡು ಇಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೂಜಿ ಪರ್ಣ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಆ ಎಲೆಗಳು ಸೂಜಿ ರೀತಿ ರಚನೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾರಣ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರೀತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಏನು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಕ್ಸಿಲೇರ್ ಇರುತ್ತೆ ತಿಕ್ ಕ್ಯುಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಗಮಸ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದು ಲ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯಲ್ಲ ಇದು ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮುದುರಿಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಸಂಕನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ ಚಾಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಇರಲ್ಲ ಒಳಗಡೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ನೀರು ಅಂದರೆ ಆ ಸಸ್ಯದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಷ್ಪ ವಿಸರ್ಜನೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಸಸ್ಯದಿಂದ ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಇದು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಇದು ಸಸ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಮ್ನಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಜಿಮ್ನಸ್ ಪಮ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಜಿಮ್ನಸ್ ಪಮ್ಸ್ ಹೈಟ್ರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಸಚ್ ಎಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ದ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ಸೊ ಜನರಲಿ ಹೌ ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೊರಾಂಜ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪೋರೋಫಿಲ್ಸ್ ಲಿಡಿಗಾಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೈರಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೊಬೈಲೈ ಆರ್ ದ ಕೋನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಲುಕ್ ಲ್ಯಾಕ್ ದಿ ವರ್ ಗೀವನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಂಪ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಟ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್
also longitudinal, longitudinal section of the ovule that is a female cone okay so i hope you can identify the differences very neatly so that is a microsporophylls which produces the pollen grains then microsporangium is a complete structure which dehyses the pollen grains leaf like structures microsporophylls what about the female yes the female cone megasporophylls mega okay that is a macro macro means bigger sporophylls yes spore producing leaf like structures the ovules okay you can identify the longitudinal section of the ovules the complete structure actually this is for the purpose of understanding they were given so in exams and all there is no need to write these diagrams but for the purpose of the competitive you should know okay then and this sporophylls be as the sporangia the reproductive structure in which spores are produced a sporophylls are of two types microsporophylls and megasporophylls okay so these are the two type of the spore that is a sporophylls we can identify in case of the gymnosperms makle nodi illi sampurna vagi chitrana nimage sigutte diagram thuma neat aagi kottidane ee thana nenu helta idu santana utpatti so cycas male cone hegirutte matte a female a cone athava ovule anta karithivi nodi ಸೈಕಸ್ ಮೇಲ್ ಕೋನ ನೀವು ಲಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ ಆದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಮೈಕ್ ಮೇಲೆ ಎಲೆ ರೂಪದ ರಚನೆಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಪೋಲನ್ ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಗಂಡೋಲಿಂಗ ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಬಂದಾಗ ಲಂಜಿಟ್ಯೂಡ್ಯಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ ಎಲೆ ರೂಪದ ರಚನೆಗಳು ಸೊ ಇದು ಓವ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಲಾಂಜಿಟ್ಯೂಡಿನಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರ ಚಿತ್ರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ತೀರಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಏನು ಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಬರೆಯೋಷ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ಸ್ ಬಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಂಜಿಯ ಇನ್ ವಿಚ್ ಪೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ಗಳು ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ರೂಪದ ಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರೀತಿ ಎಲೆ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರೋಫಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೆ ಮೆಗಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಎಲೆ ರೂಪದ ರಚನೆಗಳು so as i said the microsporophylls no, specifically the microsporophylls they are arranged to males to bile there is nothing but microsporangia they bear a microsporangia the microspores develops into the male gametophyte okay so it is highly reduced and confined to only a limited number of the cells this gametophyte is called pollen grain that is a male reproductive structure or male gamete the pollen grains are developed within the microsporangia okay so this is how you can identify exactly makle nanu ikkana helta idda microsporophyll gala bagge nododadre rachane so they are arranged to male strobile idu elli ya ondu sasyadalli nanu nodabodu male bagadalli aithalva so arrange agirtakkantadu male strobile anta karithi sasyada male bagadalli irtakkantadu male strobile anta karithi so idanna microsporangiate anta kuda nu karithivi ನೋಡ್ಬೋದು ಡಯಾಗ್ರಾಮು ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯೇಟ್ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಗಳು ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಕನ್ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೊ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಮಿಟೋಫೈಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ರೈನ್ ಸೊ ಇದು ತದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಪರಾಗ ರೇಣು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ತದನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವು ದ ಪೋಲನ್ ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ಸ್
megasporophyll whenever it comes to the megasporophyll they are arranged to females to by like macrosporangia they be a megasporangia they are nothing but the ovules megasporangium mainly consist of a body called nucellus it is protected by envelopes even this nucellus acts as a nutritive tissue the megaspore mother cell is a differentiated from a cell of the nucellus okay gotta gotta makle nodi ee megasporophyll anta ikta nan nan helta idde so they are arranged to female stobile idu hennu bhaga anta nave en helidi female stobile anta karithivi macrosporangium anta kanta ಇದು ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯನ್ನು ಓವಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಓವಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಓವಿಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ವೆಲಪ್ಸ್ ಈ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಎನ್ವೆಲಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿಭಜನೆಯಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದ ಸೊ ಒಂದು ಏನು ನ್ಯೂಸಿಲಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಥವಾ ಪೋಷಣೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಾಂಶವಾಗಿರುತ್ತೆ so this is how exactly we can look like the structure of megasporophyll the megasporophyll that is nothing but the megaspore mother cell undergoes meiosis to form a four megaspores and one of the megaspores enclosed within the megasporangium that is nothing but nucellus a develops into a multicellular female gametophyte that bears two or more archegonia okay and the multicellular of female gametophyte is also retained within megasporangium makle nodi thumba sulabha ide artha matkobeku aitalva so idana sariyad rupathalli kelisukondra nimm artha agutha illi structure kottidana ee megaspore mother cell aitalva meiosis mukhantara nalakku namage megaspore galanna kodutte aitalva megaspore mother cell meiosis mukhantara ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಲು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಆ್ಯಂಜಿಯಮ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಯು ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಟಫೈಡ್ ದಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಕಿಗೋನಿಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಒಂದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಆ್ಯಂಜಿಯಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರೊಳಗಡೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಸೆಲಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಪೋಷಣೆ ಒದಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗಾಂಶ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ದ ಮೆಟಿಸೆಲ್ಲಾರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಟಫೈಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟೈನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಬಹುಕೋಶೀಯ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಏನು ನಾವು ಹೆಣ್ಣು ಗ್ಯಾಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಟಫೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟೈನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಹ್ಞೂ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಿ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹೌ ದೇ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲಾಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಟು ದ ಗೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಬೋರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಓಕೆ and even unlike biophytes the pteridophytes in gymnosperms the male and the female gametophytes do not have an independent or free living existence they remain within the sporangia retained on the sporophyte okay so andre yen partha nodi illi gandu athava hennu cone galu anta agle helidini madhyana ta ittalva ee cone roopada rachane galu yenide so idu ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀ ಪೈನಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕೋನ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಕೋನ್ಸ್ ಎರಡು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಆದರೆ ಸೈಕಾಸಲ್ಲಿ ಮೇಲ್
the male and the female gamete fights do not have an independent free living existence ay talwa so they remain within the sporangia retained on the sporophytes illi adane heliddu bryophytes stereophytes gymnosperms alli neevu gamnisidde aadre so female gametophyte do not have an independent free living existence andre hennu lingaanagalanna utpatti maartakkanta gametophyte enide idakke swatantra ade swatantravagi yavude rithiya ondu en nau karithi existence anta gothayittalva irodilla aadre they remain within the sporangia retain on the sporophyte idu sporangia alli serinta ulukkondu a sporophyte galanna kodtakkanta ondu kelasavanna maadutte ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಹ್ಞೂ ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಂಪ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಬನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಂಪ್ ಅಂಡ್ ದಿನ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೈಲ್ ಮೀ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ದ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ ಶೂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಬನ್ ಸಿ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಾಡಿ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ then this porophytes which gives rise to the seed cone that is a male cone and female cone isn't it the seed then what will happens so which uh, pollen cones will produces what will happen next so if it can be able to produce both the reproductive structures then they can produce both pollen rinds and the ovule shall show okay then what will happens then there is a, a process seed cones generally the megasporangium megasporo that is nothing but side megasporocytes integuments and the pollen rinds will be used as a microsporangium that is a microspores okay so that means uh, during meiosis they produces a reproductive structures so after the fusion what will happens there is nothing but the microspores and the megaspores the endergo fertilization and fusion that is nothing but the pollination through the pollination they transfer the male reproductive structure transfers on the female reproductive structure and after the fertilization okay beginning from the pollination the fertilization and the fusion then they will be start developing as a, a fertilized ovary okay then they produces the that is nothing but yes so this i mean zygote under the division will be used as to embryo so it is get converted into seeds okay so again the seeds which is germinates okay which is germinates and will be used as to new sporophyte the whole process takes place in the form of the cycle so that's why it is also called the life cycle of the gymnosperms makle il nodi ondu ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಅದರ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಸಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಯ್ತಲ್ವ ಸಸ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ದ ಪೊಲನ್ ರೈನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರಡ್ ಇನ್ ಏರ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಟ್ಸ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಯ ಯಾವಾಗ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಮಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು ಗಾಳಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರಾಗ ಸ್ಪರ್ಶ ಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ತರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೌದಾ ದೆನ್ ದ ಪೊಲನ್ ಚಿಪ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ದ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಇನ್ ದ ಓವಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಸ್ ದೇರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಿಯರ್ ದ ಮೌತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಹಾಗಂದರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರಾಗ ರೇಣುಗಳು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಸೊ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪಂಪ್ಸು ಮತ್ತು ಎಂಜಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೇಳೋಣ ಸೊ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪೋಲನ್ ನೋಯಿ ಹೇ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಲಿಂಗಾಣುಗಳ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಹೆಣ್ಣು ಲಿಂಗಾಣುಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಈ ಗೈನೀಷಿಯಂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಓವರಿಯವರೆಗೂ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪೋಲನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸು ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಏನಿದೆ ಹಾರ್ಕಿಗೋನಿಯಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಓವಿಲ್ಸ್ನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಫ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ
ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ವ ಸಂಯೋಗ ಹೊಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಯೋಗದ ನಂತರ ಸೊ ಜೈಗೂಟಗಳಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಭ್ರೂಣ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪಿ ತದನಂತರ ಆ ಭ್ರೂಣಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಾವು ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೀಜಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಆ ಬೀಜ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಂತರ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ತಲ್ವ ಆ ಒಂದು ಜೀವನಚಕ್ರ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಕ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕರಡ್ ಬೈ ದ ಫ್ರೂಟ್ ಫಾಲ್ ಆರ್ ಓವರ್ ಎನ್ ವಾಲ್ ಹೆನ್ಸ್ ದ ಜನರಲಿ ನೇಮ್ ಗೀವನ್ ದ ನೇಕೆಟ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ನೋಡಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಏನು ಬೀಜಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಣ್ಣು ರೂಪದ ಒಂದು ಪದರನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓವರೇನ್ ವಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓವರೇನು ಪದರ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಸೀಟ್ ಕೋಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬೀಜ ಸುತ್ತಲೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪೊರ ಅಥವಾ ಪದರ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅವರ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸೈಕಾಸ್ ಸಿ ವೈ ಸಿ ಎ ಎಸ್ ಸೈಕಾಸ್ ಪೈನಸ್ ಪಿ ಐ ಎನ್ ಯು ಎಸ್ ಪೈನಸ್ ಕಮ ನೀಟಮ್ ಜಿ ಎನ್ ಇ ಟಿ ಯು ಎಮ್ ನೀಟಮ್ ಇದು ಜಿ ಸೈಲೆಂಟು ನೀಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಿಕ್ವಿಯಾ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಯು ಒ ಐ ಎ ಈ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಜಿಮ್ನಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಮ್ಮೆ ಆಸ್ಕಿನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಸೈಕಡ್ ಆಕ್ಸಿಡ ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ತ್ರೀ ಕ್ಲಾಶಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೈಕಡ್ ಆಕ್ಸಿಡ ಸಿ ವೈ ಸಿ ಎ ಡಿ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಎ ಸೈಕಡ್ ಆಕ್ಸಿಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೈಕಾಸ್ ಸಿ ವೈ ಸಿ ಎ ಸೈಕಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕೋನಿಫೆರ್ ಆಕ್ಸಿಡ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಕೋನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋನಿಫೆರ್ ಆಕ್ಸಿಡ ಸಿ ಒ ಎನ್ ಐ ಎಫ್ ಇ ಆರ್ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ಎಸ್ ಕೋನಿಫೆರ್ ಆಕ್ಸಿಡ ಆರ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಪೈನಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೋನಿಫೆರ್ ಆಕ್ಸಿಡ ಪೈನಸ್ ನೇಟಾಕ್ಸಿಡ ನೇಟಮ್ ಜಿ ಎನ್ ಇ ಟಿ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಡಿ ನೇಟಾಕ್ಸಿಡ ಆರ್ ದ ನೇಟಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಸೈಟ್ ದ ಜಿಮ್ನೋಸ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇನ್ ಟು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಸೊ ಸೈಕ್ಡಾಕ್ಸಿಡ ಸೊ ಸೈಕಾಸ್ ಕೋನಿಫೆರ್ ಆಕ್ಸಿಡ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪೈನಸ್ ನೇಟಾಕ್ಸಿಡ ನೇಟಮ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ Uh, gymnosperms are classified into three classes okay so in this class what we were studied in this class we were studied about the gymnosperms the meaning introduction the general characteristic features the mode of reproduction the life cycle as well as the uh, brief classification okay so these are all things we were studied in this class next class we will continue the discussion with respect to the angiosperms okay ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನಾವೃತ ಬೀಜ ಸಸ್ಯಗಳು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಟುಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಚಕ್ರ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ